basi nitirudisha ndani ya mno ya chini ya ulimi ule bwana yani mzee ulimi ule bwana ulikuwa kijirudisha ni kama vile unasumaa hivi yani uliporudi taa ile kando hivyo hivyo yeah. basi amemaliza tu hivyo akanambia wako nje umefika na nenda akawaambie nimekwambia hazina ziko wapi basi nilitoka nje nilipofika wakawa wamekuwa safari kuja wawili yule mwingine nilimeza ile maji akaungua hakufika yule mmoja akanitazama aka kama vile anacheka basi tukasalimiana pale akanambia bwana atukuijia hicho ambacho tulikutuma mpeleze wewe mzee nikaambia ni kipi akaambia bwana unahitajika kule mhm ah nikajua kwamba kama ninahitajika katana nirudi kule kuzimu basi mimi na wake kule kinaenda kuwaka moto kule maana yule bwana kule atahitaji ajue nimefikia wapi basi nilimwambia sawa naweza tukaondoka basi tulifunga safari ya kutoka pale kwangu kurudi kule kuzimu sasa ile wakati nataka kutoka tu pale kwangu mzee yeah. yule nyoka mwenye vichwa saba alifika pale 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 mzee okay. akatutemea ule utando wote na wale jamaa mm. e bana kumbe utando bana ni sumu kwa wale washikaji bana Ah, okay. Awapatani na ule utando kabisa. Yaona ulikuwa kama vile umemwagiwa asidi fulani hivi wale mabwana. Mhm. Mm Kiasi kwamba alionesha kama vile wanaungua fu pili wakapotea pale pale. Mimi nilibaki pale. Sawa. Nilibaki pale nikaa nimeganda. Baada ile nyoka alitoweka pale. Wakati bado nimeganda mzee, mm. walikuja wale popo walifanya kama kile walichonifanyia mara ya kwanza. Okay wakafika pale wakanyosha zile mbawa zao wakanizunguka basi ile joto lilipokuwa jingi tu kwangu ule utando wote ukaome umenitoka basi nilitoka pale nikarudi ndani nikaenda kumwelezea ule mzee kichotokea pale nje akanambia mpaka dakika uja niamini bado mpaka nakuletea ulinzi sawa kule ulikuwa unaenda kuuawa sasa nikaambia kuuawa akanambia ndio aliponiambia kitu kama kile nikafikiria akilini kwamba nilishapewa hadi kule eh yeah. na kwamba wale watu watanichunguza kila ninapokwenda sasa kwenda kuniua tena hii inatokea wapi yule 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 mzaka akanambia wanataka kwenda kukuua kwa sababu umejua hazina ilipo na yule mwenzao umemchoma kwa kumnyima majibu. Kwa hiyo ndio. Nikaambia sasa na kama hivyo umenisaidia na kuweje. Nikaambia wale watapeleka majibu kwa kilichotokea hapo. Alafu pili watakuja. Nikaambia sawa, acha tuone. Na siku ile nikaa nimekaa pale nyumbani. Nasubiria ki kinachoendelea baadaye ni nini. Basi asubuhi kulipokucha na baadhi ya watu walikuja pale kuja kuaguliwa maana na shughuli zangu za uganga nilikuwa nikiendelea kama kawaida napopata nafasi wale mabwana wanapokuwa wameniacha kidogo chance ya kupumua kuonana na, na watu wanaotaka tiba kwangu nilikuwa nikiendelea kuwapa maana wakati ule ninapokuwa nipo busy zaidi hapo kuna vijana wangu walikuwaepo pale ndio walikuwa kiendelea kufanyeje kutoa zile tiba za hapa na hapa nilikuwa nikipa maelekezo basi kuna mama mmoja naye alikuja siku hiyo ile mama alikuwa ana shida kila akibeba mimba inatoka alikuja paka pale kwangu akafika akanielezea shida yake nilimchukua ile mama kama kawaida tukaenda paka mzimuni pale nikafika nikamwambia unaweza kaomba okay ile mama pale alifika nikaanimpa zile nguo za kuvaa kama amevaa shuka moja jeusi na moja jekundu basi ile mama aliingia mpaka kwenye yale maji. Yakamfikia ile maji mpaka katikati ya kiuno. Basi pale mzimuni ndio huwa kuna 
kinyago fulani kimechongwa kiko mfano kama wa mtoto nilimpa yule mama nikaambia unaweza ukaomba alinyanyua kile kinyago juu pale akameomba paka na mvua ilinyesha pale basi nikamwambia mama maombi yako yamekubalika mambo yako yamekubalika nadhani safari hiyo kibebo ujauzito hauwezi kuharibika wala kutoka lakini utakapojifungua ile mtoto ndio akimaliza wiki tu naomba umlete mm. usipomleta atakusumbua sana basi ni mama alisema sawa akawa ameondoka basi waliendelea kuja na wengine wakati niko naendea kuhudumia wengine yeah. nilihisi wale mabwana wanakuja na ndivyo ilivyokuwa na nilikuwa nikiswa na mabwana wanakuja basi nilikuwa ni sina budi ya kumuita kijana wangu mmoja kumkabidhi majukumu yale nami nipate kuondoka pale hii nikaona na yule mabwana basi nilitoka pale nikaenda nikakutana na yule mabwana safari ile ilikuwa imekuja wote watatu lakini yule mwingine alikuwa akiniangalia kwa asira sana yule niliyemchoma na maji yule niangalia kwa asira sana Nimuomba samani kwa kile kilichotokea. Nikamwambia mimi bado ni mtu wenu. Na kazi yenu naifanya jinsi pasavyo. Lakini saa zingine wewe unakuwa ni mtu ambao unanilazimisha nifanye mambo mm. yanaenda kinyume. Sina muda wa kupumua. Uh-huh. Akanambia ni kweli. Lakini sasa okay. Tumekuja na shuli moja tu nakamuza shughuli ipi hiyo akaniambia kuzimu watu wamepungua na siku tuko kwenye ule mji wa Giza ile teni ilipata ajali kwa hiyo wale watu wakufika salama watu walichukuliwa na kupelekwa machinjoni pale kuzimu ah alipongea machinjoni pale kuzimu nikakumbuka nilipoingia mle ndani kwa ile bucha wale watu ah niliumia sana nikasema sawa kwa tunafanyeje? Akaniambia ni muda kwenda kutafuta watu. Nahitaji watu kama 20 kwanza. Basi nikamwambia sio mbaya. Tunaweza tukaenda tukaangalia jinsi gani kufanya. Basi niliondoka nao wale mabwana. Tukatumeelekea mjini. Ndoka kama majira ya saa 12 hivi ule mla mabasi huwa yanaondoka kwenda mikoani haya. Okay. Basi tuka tumeenda pale. Kufika ile bwana akanambia tutatengeza ajali. Na tupate hao watu na damu tupate zaidi. Basi nikamwambia sawa. Okay. Inawezekana. Basi ile basi wakati zinatoka mle ndani zinafukuzana pale stendi kuna sehemu huwa kuna daraja basi yule bwana mwingine alilazimisha kwenda kulipita ile basi lingine yeah. basi mzee mimi nilienda nikatokea kwenye kioo cha yule bwana yule alikuwa akiovertake yule nilienda nikatokea kwa mbele yake pale yule bwana akaona kama vile amekutana na semi kubwa lenye mizigo ndio yule bidu yule bwana arudi kwa kasi upande wake kule basi mzee alienda alipiga ile basi lingine bovuni mzee ile basi ilianguka darajani kule sababu nilikuwa na wale mabwana wa kuchelewa ndio ile kazi ilifanyika ndani ya dakika kama tatu nne basi tukawa tumevuna kile ambacho ilikuwa na shida nacho tukawa tumetoka pale Aha. sasa wakati tunarudi nikapita sehemu nikamwona kuna bwana mmoja anaangeka makabini sana na nadhani alikuwa ni mganga lakini sikujua uganga wake aliutoa wapi basi nilisimama kumwangalia yule bwana kile alichokuwa kifanya Alikuwa kilazimisha kumuita yule mtu aliyekuwa kabini mle. Kila kitu akifanya kwa kinashindikana yule bwana. Basi mimi pale nilipokuwa niliamlisha tu kwenye ile kaburi pale. Yule mtu atoke kule ili apate yule bwana apate kufanya anachokitaka yeye. Sawa. Basi kweli ile kaburi yule mtu alikuwa kule ndani aliweza kunisikia. Okay. Kweli akatoka. Basi yule bwana anikamwacha pale endelea mambo yake mimi ni mrudi zangu nyumbani. Nilipofika nyumbani yeah. yule bwana kule ndani akanambia yule mzee 
akaniambia ulikosea kumwa kumsaidia yule bwana pale. Kuna asilimia ya nguvu ulizoziacha pale. Nikaambia kwa nini? Akaniambia ulikuwa ni mtego. Nikaambia kutoka kwa nani? Akaniambia kwa yule bwana alinifunga kwenye ile chupa. Ah aliponiambia hivyo mzee najua nilichoka. Ulichoka? Nilichoka. Nikaambia na lile kaburi. Akaniambia lile kaburi. Unaliona pale ni kaburi ambalo mimi nilizi kwa miaka mingi sana. Ah. Nikaambia sasa kama ni kaburi lizika miaka mingi sana na huku kuzimu. Akaniambia huku ndio uko nikuja kutengeneza mji baada ya mimi kuzikwa pale. Pale unaona wamenizika mimi kama mimi lakini kuna vifaa vyangu vikizikwa pale. Ila huu ni mji ndio kuja kutengeneza mimi. Na hata yule bwana aliyokuja kunipata alikuja kunipatia pale na karudi tena pale pale. Ina maana asilimia nguvu alizozichukua kwako tayari ana uwezo wa kuja kukudhibiti wewe usifanye yote lile. Basi mimi sikupoteza muda kule bwana pale nilitoka. Ulitoka? Nilitoka kwa hasira. Nikaenda nyumbani kwa yule mzee. Nilimkuta naye kanja kama vile alikuwa anajua kabisa nitaenda. Aliponiona tu akasimama akaniambia na shukuru kwa kile ulichonifanyia pale. Mm. Nikaambia kwa ulikuwa na maana gani? Akaniambia kwa sababu huyu anayekutuma ni mshenzi. Na anahitaji wewe umsaidie na mimi kukuruhusu wewe kumsaidia ni ngumu. Mm -hmm. Siruhusu hata kidogo wewe umsaidie yule. Maana ni mtu mbaya sana. Sawa. So. Nikaambia sawa lakini sasa kwa nini ulitaka nguvu zangu ziendelee kutumika pale? Mm. Akaniambia Siku tumeenda kwenye mashindano ya uganga. Nguvu zangu nyingi sana zilitumika. Na nguvu zangu nyingi sana zilibakia kwako. Maana wengi tuchangia nguvu tutatoka kupa wewe. Kwa hiyo tulibaki na nguvu chache. Kwa hiyo naanza kuvuna moja baada ya nyingine. Basi nimwambia mzee. Ili tuendelee kuwa marafiki. Naomba udishe nguvu zangu na mambo mengine yeye apate kuwa sawa. Sawa. So akanicheka ule mzee akaniambia ni haiwezekani. Basi na mimi ninyanyuka kwa asira pale mzee. Nika kwa asira pale. Nilikuwa na dawa nilikuwa nimeenda nimeshika mkononi. Basi nilifikia ile dawa mzee pale ukatokea moto. Eh. Ambao ule moto nianza kuwachoma wale vijana wake kwa asira tu. Choma sana wale vijana pale. Ule mzee eh so. nilitokuwa nakifanya kila hata kikimstua. Ah. Ndio mwana tu akanyanyuka akaingia ndani. Basi nilifanya kile kitendo pale mwisho wa siku. Nikawa nimeuzima ile moto kwenye viganja vyangu pale nikaa nimeondoka. Nafika tu kwangu mzee. Eh. Ah nakuta wale wafanyakazi wangu wote. Wameuawa wa mzee. Wote. Wote. Ah nilipotazama vile nikajua hapa kumekucha. Basi yeah. niliingia ndani. Nilipoingia ndani nilimkuta ile mzee kakaa yuko katika mbile moja ajajigawa akaniambia mbona unashindana sana na yule bwana maana wewe wakati unaunguza watu wake yeye kaja kuuawa kwako nikaambia kwani wewe hakukuona akaniambia mimi kuniona hawezi wala mimi hana wasiwasi na mimi maana mimi anajua kanifunga kwenye chupa kwa hiyo huo muda na mimi sana hana alikuwa na shida na watu wako hao ba Kitu kama hicho kilinuumiza kwa ule muda. Mm. Maana ndio vijana ambao nilikuwa nikiwategemea wale. Mm -hmm. Sasa nije na ndee vijana wengine. Sio leo. Yule mzee akaniambia nitakusaidia. Eh. Yeah. Nikaambia unanisaidia ndio nitakusaidia. Mm. Basi akaniambia kachukue mili ya watu wako ilete hapa basi mzee nilichukua ile mili wale watu nikaipeleka pale yule mzee alikuwa kama vile mili anaigusa ah kila kigusa eh kile kimvuli cha ule mwili kiko kikisimama kinasimama ya yeah. okay baadaye aliniamrisha akaniambia nenda kaiziki hiyo mili na mimi nichukue ile mili mzee nikaenda kuchimba nilichimba mashimo usiku siku alikuwa vijana wanne wanne ya 
shimba sana wa mashimo siku mzee kwa kuangaika sana kwa peke yangu eh yeah. shimba baadaye nikaenda nikawafikia wale vijana basi yeah. niliporudi ndani yeah. ni wakuta wale vijana wako pale wamesimama wote vile vile wanne nikaambia mzee imewezekana vipi na iki umefanya fanyeje hapa mbona sielewi akanambia ipo siku utaelewa maana ndiko unakuelekea wewe basi wale vijana walikuwa wakifanya majukumu yao yale ile ya mara ya kwanza yeah. basi mimi nikasema kwa sababu limewezekana hili basi umzee atanikoma sasa subiri so. basi nilikuwa na hamu sana kwa subiri wa jamaa kutoka kuzimu kule waji ni kwa sababu nimeshatoka kwa hapa msaada wa kuchukua damu za watu kule yeah. na watu wengine wakaenda nao kuzimu na imani wakija kwa hili watanisaidia basi kule walipofika wale mabwana nikawa nimewaelezea eh yeah. mmoja alikataka taka taka anambia haiwezekani na hatuwezi kukusaidia kumuo huyo mtu kwa sababu na yeye pia ni mtu wetu yeah. Kambia lakini jamani alichokifanya mmoja ni sahihi akanambia hata uliendo kachoma watu wake. Mm. Uliendo kachoma watu wake. Mm. Na kama alichoma watu wake sasa na yeye alikuja kulipiza kwa wako wako lakini wako wako ule mzee naona akakutengenezea wamerudi. Uh-huh. Lakini japokuwa amerudi sio wale uliokuwa noma la kwanza hawa ni wengine. Mm. Basi nikaambia ah haina shida kama ndio hivyo nitapambana naye mimi mwenyewe basi wale mabwana waliondoka. Mm. Walipondoka. Mimi nikarudi ndani kwenda kudina ule mzee sasa. Sasa nimeamua kumsaidia kina Gaubaga yani kwamba bana ili wale naliwe kama wanavodai wao ili inaweza kuja kutokea basi acha litokee. Mm. Nikafika nikamwambia mzee mimi nakusaidia sasa. Ninavozungumza hivi naenda kuamsha vita kwa ule mzee kule. Mm-hmm. Mpaka kile kichupa nikipate na nikuletee hapa. Alafu na yale macho mimi nitamwamsha ule bwana akuletee. Uh-huh. Akanambia utakuwa umefanya jambo jema sana. Mm. Yaani utakuwa umefanya jambo moja jema sana. Nikamwambia sawa. Mm. Ah mzee wakati nataka kutoka kwenda nje hivi. Mm. Uweze amini bwana nilikutana na ule mshikaji mwenye yale macho pale. Uh-huh. Yule bwana alinizuia alikuzuia alinizuia Hasa nikajitafakari kwa haraka haraka Huyu bwana ambaye ana macho na hisi ndio kiganja cha huyu 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 bwana mwingine anayekuwa anatembea kaeka mkono nyuma Nikaambia nyinyi mmeweza mkamgeuka mtu ambao mko mwili mmoja mkaamua kujitawanyisha na mkamgeuka mwenzenu Akanambia ndiyo maana si tumegawanyika Tuko katika sehemu nne na katika sehemu nne kuna sehemu tatu ambazo zilizobaki ambazo ziliamua kujigawa na zenyewe yeah. sikapatikana kiumbe kimoja chenye vichwa saba alipozungumza hivyo basi nikamkumbuka ya yule nyoka nikasema ah kwa hiyo mbona yule nyoka na anakuwa kama vile anamsaidia yule bwana mm-hmm. akanambia hapana yule nyoka yuko kwa ajili ya ulinzi tu maana atuhitaji yule bwana hawe uru Nikaambia sasa mbona mbona ulinilusu mimi nikamchukua na nikamleta huyu bwana mpaka kwangu. Akanambia tunahitaji vile vimbegu alivyonavyo. Nikaambia lakini si na uwezo nyewe kwenda kumfungua hata mdomo mkamchukua mka vile vimbegu. Akanambia si tukijaribu kutia mikono yake mle basi jua ndio tumeisha hivyo. Na maana tunahitaji yeye binadamu fanye kitu kama hicho. Basi nikaambia lakini mimi vidui nishie kuvitoa kabisa nikavishika akanambia ndio lakini pale sio mahala pake hata huko kivishika pale sio mahala pake kuna mahali ya kwenda kuvishika vile vidu na sisi tunakuja na tukafanya linalowezekana uh-huh. nikamuuliza ni wapi hapo akanambia mji wa Giza ah alipanyamia tena masuala mji wa Giza nikakumbuka ndio kutana nayo kule nikamwambia kwa oh, nataka kuniambia baadaye mimi nitajika nirudi kule akanambia ndio 
muda ukifika kule utarudi na ndio zoezi zima itaenda kufanikia huko basi mzee mimi nilijairi tena kupambana na yule bwana pale baada kukiona kile ikabidi mm-hmm. niondoke pale nirudi mpaka kule nyumbani nilipofika mzee nilimkuta yule mzee kajiunganisha huko katika mbele moja afu kawa wa moto vibani kama vile mtu aliyechukia mm-hmm. akanambia najua maambiwa kila kitu nikaambia ndio akanambia sasa kuwa makini na mimi na usipokuwa makini na mimi basi hata wao wanakutuma utajikuta na kuingiza hapa baya maana siku nikitoka kama nilivyohaidi eh sitaacha kitu tawatikiteza wote alafu nitaanzisha dunia yangu nyingine nilipiga sabu za haraka haraka kwa ile matukio aliyonifanyia yule bwana pale nyumbani kwangu kwa muda mfupi nilihisi yule bwana ana uwezo mmoja wa ajabu sana na endapo atapata hivyo vitu anavyovitafuta basi na imani hata dunia itazizima basi libidi ni mwache yule bwana pale eh yeah. nikanimejitokea nje lakini safari hii wale vijakazi ambao nilikuwa niko nao eh yeah. walikuwa wafanye chochote kile wameganda tu kila nikimwambia hiki mtu mwingine ananiangalia tu hana hata ile mushkeli ya kusema kwamba akanyuka akafanya kile kitu. Mm-hmm. Basi ni yakumbuka maneno wale mabwana waliniambia kwamba hata ule utengenezwa sio wenyewe. Maana wenyewe shakufa. Mm-hmm. Kwao kimvuli chao tu kinakuja kinavaa hiyo mili basi hamna kitu chochote wewe tapo. Mm-hmm. Basi nibidi niaanze kutafuta njia kutafuta vivuli vya wale mabwana viko wapi. Maana wale wanaowasemesha pale yeah. kama wanachokifanya. Basi nilitafuta sana. Eh bana kumbe ule mzee bana wale jamaa akawafungia ndani kule. Eh. Yeah. Kawafunga mga mshana sehemu moja, alafu kawaweka pale, kawakalia kama kiti yani. Uh-huh. Kwa hiyo mtu ukifika kuangalia kwa alama macho akawaida uone yani mpaka katika hali kama ile nilivyokuwa nimeingia katika ile hali ya, ya, ya uchawi wangu ule. Uh-huh. Ndio niweza kuwaona. Ah. Nilimwomba nikaambia yeah. mnaomba waachie wapate kunisaidia kazi. Ile bana akanambia wewe ni kibli. Na kutumwa utaki kunisaidia. Nikaambia lakini ndugu yangu kazi yako hiyo ni nzito hata wenzako tu watakugeuka na wewe umeshasema sasa hivi kwamba hata kama mimi nisipokusaidia siko kifanikiwa uwezi kuacha kitu hasa mimi nitakuwa na moyo wa kukusaidia kweli na kwanza hata mimi nilikuwa sina mpango na wewe au wenzako ndio wameniingiza kwenye hiyo mpango yule akanambia yule mzee akanambia kwa sababu alikuwa anajua niko mjiwagiza na kila walipokuwa kija mjiwagiza walikuwa nipati na ndio maana siku ulipoingia kule ndani ndio ulipokuja kuniona nakaambia lakini kule ndani yeye alinielekeza yule mtoto akanambia yule mtoto unayemuona ni mtoto mmoja mnafiki sana yule ndo alitumwa kupeleleza tangu na yule sio mtoto yule ni mtu mzima na sana alishia kujibu jibu kama hilo basi aliponiambia ile kitu kama kile bana nikangamua jambo pale. Okay. Nikaambia sasa wale rafiki zako kwa nusu wape tu. Hivyo vimbegu wakapata kile wanachotaka wao. Akanambia siwezi. Maana wao wanahitaji kufanya kitu ambacho mimi sihitaji. Nikaambia mbona wewe uliniambia kwamba wakipata hivyo hivyo vi, vi, vidudu watatengeneza kitu ambacho kitakuwa ni hatari zaidi. Kumbe hatari ni wewe akana mimi nilifanya vile ili kukudanganya upate kunisaidia nikamwambia ah sawa basi ngoja nitawaita au jamaa zako waje wakuchukue wakurudishe kule wale kukutoa maana siwezi kuwa nasumbuka mimi wanantumikisha kazi zingine afu mimi kongo zinakuwa hazina faida mhm alinicheka yule mzee pale alipokuwa alipomaliza kucheka pale pale aligawanyika akaanza kutoka yule bwana mwenye kifimbo lakini hatua zake zilikuwa ni za haraka sana kiasi kwamba akinifuata mimi mzee pale pale mimi nilipotea pale nikatoka nje lakini yule bwana alikuwa akitembea hatua zile zile za haraka kunifuata kule ilikuwa ni ngumu kunikamata eh eh maana mimi nilikuwa nikihama hapa kwenda pale yeye alikuwa akitumia tu kutembea huyu mwingine alikuwa akitoka nyuma yeye alikuwa akitembea kawaida tu 
bado aki akiendelea kwa kama vile anatafuta kitu basi nilimsumbua sana ule bwana pale nje yeah. mwisho sikuona kama vile alikuwa amechoka basi alirudi akaongana na mwenzake pale ile mwenzake akimfata nyuma na yeye yuko mbele basi kazi yake ni kuzunguka tu pale nyumbani mimi niliondoka mazingira yale kama zingira yale nikaelekea kwenye kwenye kijiwe cha kahawa pale nilipozoea kwenda kila siku nikafika nikaa nimekaa pale lakini siku hiyo kahawa haikunyweka kwa ule msongamano uliouona pale nyumbani na ile valangati la hapa na pale kahawa kiukweli haikuniingia nilikuwa nikitafakari mengi sana basi ilipofika majira saa 12 nenda saa saa moja nirudi nyumbani nikapitiza mpaka kule nyuma nilifika nika chuma kile kitawi kimoja pale maana ile na yenyewe ilikuwa ni ishara moja wapo ya kuwaita wale mabwana basi nilipochuma kile kitawi kimoja wale mabwana wa kuchelewa wakao wamefika baada ya kufika pale nikaa nimewaelezea walifia kosi ule mzee kule ndani. Yeah. Na nikamwambia ni bora mngemchukua ili kama ni mambo mengine tupate kuyafanya vizuri. Mimi mm-hmm. hapa kwangu atoki. Wale mabwana akasema sisi hatuwezi kumrudisha kule. Mm-hmm. Maana shida yetu tulikuwa namtafuta kumtoa kule kumleta hapa. Na tumemleta kwako wewe hawezi kutoka. Mm-hmm. Maana kule alikokuwa hata kama tungempata singeza kuzungumza bora wewe anazungumza na wewe na una, unapata majibu. Uh-huh. Nikaambia lakini sasa amekuwa ni mtu wa kunitishia sasa. Wakasema yule anakutishia tu. Uh-huh. Lakini hana uwezo kufanya lolote lile kwako. Uh-huh. Na maana hata yeye anategemea wewe umsaidie. Nikaambia ah. Lakini sasa ile vimbego mimi nilishaviona viko chini ya ulimi. Yule mmoja akaniambia nilijua tu. Ndio maana alikulazimisha unywe wale maji. Nilipokuja kukuingia wewe ukameza yale maji. Umeona jinsi gani alivyo mtu mbaya yule? Sawa. Akanambia sasa. Kama umeshajua vilipo. Tunakupa siku tatu. Uweze kumuibia. Ah! Nikaambia lakini ulimi wake anaporudisha, huwa ni kama vile sumaku na huwa anachama kwa hiari yake. Sawa. Sasa mimi nitavitoa vipi? Akanambia fanya juu chini. Upate kumzungumzisha na uweze kumwambia achame utoe hata kimoja. Nikamwambia itakuwa ni ngumu. Mara nyingi huwa na ndusu yeye mwenyewe. Na hata mimi nilikuwa sijui yeye ndio alianza kunionyesha. Yule mmoja akanambia alikuonesha kukutamanisha ili umsaidie kwa haraka haraka zaidi. Shida yake anataka msaada wa ule mwili ambao uko kule kwa yule bwana na macho pia yapate. Nikaambia ah sasa tunafanyeje? Akanambia wewe endelea kukaa naye. Ipo siku tu. Atakuruhusu vichukue. Basi usisite kuvichukua na kuvileta. Basi na mimi nikasema basi jamani aache tusubiri tuone. Eh. Basi ule mabwana akawa ameondoka. Wakati wanaondoka mimi hmm. naanza kupiga hatua za kuelekea ndani. Yeah. Uwezi kuamini mzee yule bwana mwenye kile kifimbo alikuwa akasimama kwenye kona ya nyumba bwana anatusikiliza maongezi yote tulikuwa tukizungumza pale. Basi nikajua kwa sababu huyu hawezi kuzungumza kitu. Yeah. Basi taarifa kamili nitaikuta ndani. Sawa. So. Kweli nilipofika tu yule bwana alicheka sana. Alicheka mno. Yaani kiasi kwamba wakati anaendelea kucheka mzee kale kadude kamoja kalitoka kakadondoka chi? Ah. Ah mzee ile ni kwenda kukimbia kukashika kale kadude mzee. Yule bwana anayetembea kaka mkono nyuma. Ah bwana yule bwana ana speed. Sije ukiiona. Mzee alienda ni alini push nikaenda nikajipiga kwenye ukuta. Mm-hmm. Basi yule akanyambia yule mzee akanambia uweze kushindana na walinzi wangu hata siku na moja. Yaani hivi wewe bila mimi kukuruhusu uweze hata kugusa. Na hata unapokuwa unagusa nadhani walinzi wangu wako stand by kufanya lolote lile juu yako wewe. Hakanambia uweze kujiuliza kwa nini huwa anakuruhusu vitoo viangalie. 
maana najua wewe huna kila kitu huna uwezo wote ule basi mimi nilisimama pale kwa ishara ya kuonesha kwamba nimechukia kile kile kilichotokea pale yeah. nikaa nimejiondokea nikaa nimeenda nje sawa so. wakati niko nje ile bwana anatembea na kifimbo alinifuata mm-hmm. safari alifika akanipiga na kile kifimbo ah. akanionyesha ishara kwamba anaitwa ndani sikuweza kwenda maana kwa hiyo kile kule ndani afu nilikuwa nimeumia mm-hmm. kwa hiyo ilibidi tu inionyeshe kama vile nimezira sawa so. basi nilienda kukaa pale nje nilikanja paka kama majira ya saa 6 hivi nenda saa 7 usiku basi da wakanisa nani nikaingia ndani kwamba nikajipumzishe lakini nilipoingia ndani mzee mm-hmm. ile bwana alikuwa akipiga makelele sana ah yeah. anaikuwa anasumbua sana na hata kile kimvuli chake kinatembea ovyo ovyo mle ndani yani da yani kiasi kwamba ni alikuwa ananikera tu kama nisipate usingizi okay basi niliona basi nishinde huyo basi mimi nilitoka mzee. Ni kama vile mtu ndio kwa natoka kwenda kuanga yani kwa design ni nilitoka mbele ndani. Okay. Basi nilitoka tu nikaenda na mimi maeneo huko kwenda kutembea tu iwani huko nikaa natembea na angalia na wachawi wengine huko. Ili mradi tukupoteza muda. Eh. Yeah. Basi nilizunguka we mpaka ile kufikia ule muda wachawi wanaanza kurudi majumbani mwao. Mm-hmm. Basi na mimi nilifanya hivyo. Mm. 